ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പതിനാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെയും ഡിസംബറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് യൗസേപ്പിനുണ്ടായ ദർശനമാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മത്താടി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തിരുവചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തിനാണ് യൗസേപ്പിനുണ്ടായ ദർശനം മറിയവും യൗസേപ്പുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ആലോചന കഴിഞ്ഞു അവർ വിവാഹിതരായില്ല ഒന്നിച്ച് സഹവസിച്ചില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യൗസേപ്പിനുണ്ടായ ഒരു സംശയം മറിയം ഗർഭിണിയാണ് എന്നവനറിയുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവളെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൗസേപ്പ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി താൻ അറിയാതെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ മ്ലേച്ഛമായ എന്തുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ എന്നാലും അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു അർഹിക്കുന്നത് അർഹിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുകയാണ് നീതി മറിയത്തിൻ്റെ മാനത്തിന് വില പറയുവാൻ യൗസേപ്പ് തയ്യാറായില്ല മറിയത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാനോ അപമാനിക്കുവാനോ നിന്ദിക്കുവാനോ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ പരസ്യമായി അവളെ അവഹേളിക്കുവാനോ യൗസേപ്പ് തയ്യാറായില്ല അവളുടെ മാനത്തിന് അവൻ വില കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പിന്മാറുവാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറായി അതിനാണ് വചന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അവൻ നീതിമാനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ 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 പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കും അപമാനം നിന്ദിക്കും എല്ലാ വചനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും മ്ലേച്ഛമായി ഇടപെടും ഇവിടെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടവരരുത് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പോലും ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ അവഹേളിക്കുവാനോ ഇടവരരുത് കാരണം ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടി കൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ തനി സ്വരൂപങ്ങളാണ് തൻ്റെ രസാദൃശ്യത്തിലും രൂപത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യനും ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളവനാണ് അപ്പോൾ അവനെ അവനെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ശൗലിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്തിനാ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ശൗൽ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശൗലിനോട് കർത്താവ് അത് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരനെ എതിരായിട്ട് ഒന്നും പറയുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കോ ബാധ്യതയില്ല ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെയും രണ്ടാമത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് യൗസഫിനെ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പേരിടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൻ്റെ അവകാശമാണ് മലാഖ യൗസഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം ആ പേരിനർത്ഥവും പറഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നവനാകുകൊണ്ടാണ് അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം കണ്ടു യോഹന്നാന് പേരിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പേരിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് യേശു എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നവനാണ് അവൻ രക്ഷകനാണ് സമസ്ത ലോകത്തിനും രക്ഷ നൽകുവാൻ വന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ദമ്പരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഐസിയാ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ബന്ധുതർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുവാൻ കുരുടർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ വത്സരം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവൻ അനുയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിടുതൽ കൊടുക്കുക അതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് നാം ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് യൗസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും പ്രത്യാശകൾക്കും ഒക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് സംഭവിച്ചപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയുവാനും ദൈവ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുവാനും തൻ്റെതല്ലാത്ത തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റി വളർത്തുവാനും അവനും അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുവാനും യൗസ
നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആരുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പഠന മേഖലകളിലോ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലോ ജീവിത മേഖലകളിലോ കുടുംബ മേഖലകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നസങ്കരമായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആരായാറുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വെറു ഒരു ദാനമാണെങ്കിലും എന്നെ എന്നെ കൂടെ അധിഷ്ഠിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം യൗസഫിനെ പോലെ നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാനും അർഹിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ജീവിക്കുവാനും നമ്മുടെ പേരിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും അവസാനമായിട്ട് യൗസഫിനെ പോലെ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും കൃപതരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമ്മയെ പരിശുദ്ധ ദൈവവും മാതാവും എന്നിട്ട് എല്ലാ കൃപയും അനുഗ്രഹവും തന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമീൻ